On your marks. Ready. Go. Shots on the valley. Sit down. Hmm. Look. One eighty. Ninety two. Arthur. One eighty two. Ah, wah, wah, wah. Arthur, all right. Ah, one of the number one. Ah, ah, ninety seven. Ah, Arthur, all right. Ah, one of the biggest one. Eighty five. Ah, chill, chill. Next. Ah, ninety five. One eighty. Ah, come on, quick. Arthur. Ah, eighty six. Ah, next. Ah, here you go. Eighty five. Ah, next. 92 ओके हां அடுத்து தே கம் ஆன் குவிக் 86 ஆ चले चले அடுத்து தே ஓ சே கருணாகரன் தன்னை பிரேமத்தின வேண்டி கொஞ்ச காலமாய் கவர்மெண்ட் உத்தியோகத்தின வேண்டி சிமிச்சு கொண்டிருக்கானு BA ஹிஸ்டரி கோல்ட் மெடலிஸ்ட் ஓ वैलिय गोल्ड मेडल ओर ओर तो रॉकेट नंग कंप्यूटर नंग उच्च पढ़ के ना ये कहलते इवन हिस्ट्री आप पढ़ी चोंडी के ना इवन पढ़ी चा बीए इन्ना तक आल ता आर का बैंड ना था इंगेने बीट लेते ने इरने ये पारे काशुन तोड़ चोंडी के ना वो आवंटन विधि ऐंदा न्याय परने शेरी ले उन्दने को लाता पढ़ी पे बढ़ी चापे ने उड़ने जोली की टना यंदी ने अवने ये पूरी इंगेने कुट्टम पर इन्हें आधे दे एनी किन्दा बारे पानी उन्हें लिया द कर दियो इप्पा कंडो ने मोले बरेटे इंदा चा नम्बर ना आरने पला स्वादंत्र गिटी दे इंदिना चेंगन तो एक चोदीन चोदी किन्हा अरे केटो नी इन्ना तो युवा तले मोरा तेरा बहुमान क्या तो एक कारी माना निंदा बगन मुंडो लम्बाई पढ़ चोड़ी किन्हा ये दे इंदा अभिमान हम दा चले पवित्र है आ उन्हें वन्ने इंदिना इंगु वाड़ी इंदा निंदा अच्छे ने फेरन दा वीरभद्रन अध्यक्ष दिन अच्छे ने भरे धर्मपालन अध्यक्ष दिन अच्छे ने निंदे भरे ले नाड़ा राजन है ना अध्यक्ष दिन अच्छे ने भरे हाँ रही नहीं लड़ा हाँ हाँ तू कोल्ला मंटुल लोगों के चेकिंग ना दे ओर तरती परन्या ओर तरन चोर चिला कारण वन मारे उनके पेर बोलू आ रही थी ला तेरे नोटी रिक्किया आप पेर नहीं लता मनीषन अंग बर्मेल ने ना वन्दरी किन्हें इधर नम्बर गुड़ बतें ने कोड़पम इंगने सोंदन चरित्रम ये तरफ बैर कर रही है ना तो ये डी मॉडर्न कारी कोच्चे सोंद आपको पंडे पेर चोर चल आ रही थी ला उन्हें पोड़ी विद्या अभ्यास योग्य तो मात्र उन्हें पोरा ये नहीं कर रही है ना तो कंप्यूटर पढ़ चुका करीने नहीं ला आवर कर रही है ना तो ये नहीं कर रही है ना मनु नहीं ला शेरी क्यों पारा ना ये लल उन्नत नहीं है ना नहीं लल ना पारा नहीं लल आधे पंद्रह लल नम को ना निश्चित है रुनो कई और ना पोस्टी दो लो पासपोर्ट और नहीं किटू ना हमले बैठने दो ना ये हमले तो ना प्रोसेस किया ह� हलो इन संभव या वलर्षपा चल ते पणिया सर साोड़े चल क्यों अन्शतर नोलीमें इवन ऐल स्वप्न पक्षे इवन एंत विचार अरेकू
ആ നീ ചെന്ന് നിന്റെ ജോലി അങ്ങ് ചെയ്യും ശരി എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ അപ്പോ ഇന്ന് നീ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചില്ല നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കണ്ടാൽ മതിയെന്നാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം നീ ഒന്ന് പോകാവുന്നത് നിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണണ്ട വരല്ല നീ പറഞ്ഞതല്ലേ നീ എന്തിനായിക്കോട്ട് പിന്നെ പിന്നെ വലിഞ്ഞു കയറി വരുന്നത് നിന്നെ എനിക്ക് കാണണ്ട എന്റെ ജീവിതം തൊലക്കാൻ ഇറങ്ങിയ വരാതെ നീ ഇറങ്ങി പൊക്കോടം ഇറങ്ങി പൊക്കോടെ പറഞ്ഞ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ മുഖം നോക്കി നീ പോടാ പോടാ പോ പോ ഇറങ്ങി പൊക്കോ എന്തുവാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ആ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണ പോലെ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് അനുസരിക്കടാ എന്താ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഇതൊന്ന് അയക്കാൻ നോക്ക് കേട്ടോ മോനെ രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തല്ലിയല്ലേ ഇനി എത്ര കാലം ഉണ്ടാവുന്ന് കാണാം തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലോ മോനെ ചന്ദ്രൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്വന്തമായി തുടങ്ങണം എന്നാണ് ഇവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടി ബാങ്ക് ലോൺ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഒരു നല്ല പ്രേമവും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവനും ഇവന്റെ അച്ഛനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇവന്റെ അച്ഛനാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്നിട്ട് ഗുഡ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ നിനക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബീങ് എ പേഴ്സണൽ അഡ്വൈസർ വൈകുന്നേരം നീ പോകണ്ട ഞാൻ പോകാം പോയിട്ട് രാവിലെ മോനായിരുന്നു ദേ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ അയ്യെ വൃത്തിയായിട്ട് കുടുംബം തോന്നുന്നു ഇത് കത്തല്ല എന്റെ ബയോഡേറ്റയാ ഒരു മിനിറ്റെ നീ സമ്മതിച്ചേ മതിയാവൂ വേറെ വഴിയില്ല ഇത് എന്റെ പാസ്ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ വീട്ടുപത്രം ഇതെല്ലാം എന്റെ മകൻ ചന്ദ്രന്റെ പേരിലാ ഉള്ളത് അമ്മായിമ്മയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ധൈര്യമായി വീട്ടിലേക്ക് വരാന്നേ സ്വന്തമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവുക നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ വീടെടുത്തോളാം അത് പോരേ മറുപടി എന്താ ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അയ്യോ അച്ഛ അവൾ എന്നോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എന്താ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടി ആ ബെല്ലോ അടിച്ചേ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇവർ മൂന്ന് പേരും കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എപ്പോഴും കരുണാകരന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇവന്മാർക്ക് ഉറക്കം
ഹലോ പാമ്പ് എന്തിനാ നീ എന്നെ ചവിട്ടിയത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇത്തിരിയേ കുടിച്ചോളൂ നിന്റെ ചേട്ടൻ കുപ്പിയപ്പാടി കമ്പറ്റി ഫ്ലാറ്റായി പോയി പറഞ്ഞാലോട്ട് അനുസരിക്കുന്നില്ല ബാഡ് ബോയ് അപ്പോ നീ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടിപ്പോയേക്കരുത് ഇവിടെ നോക്കിയേ നീ എന്നോട് മിണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫുള്ള് കുപ്പി കുടിക്കും എന്താണോ നീ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കാൻ സമ്മതിച്ചത് എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമല്ലേ അവനെങ്ങാനും ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് സങ്കടം വരും പകച്ചു പോയി നിക്കില്ലേ അവൻ നീ ഒരു ദ്രോഹിയാ എനിക്കല്ല അറിയാടത്ത് എന്തെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് എന്തോന്ന് നീ ഒന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കട ഒന്നെങ്കിൽ പോടാ ഇല്ല കിടന്നുറങ്ങട അത് കലക്കി ഞാൻ തന്നെ ശശിയായല്ലേ എന്തോന്നായത് സ്വാമിയുടെ കൊഴക്കട്ടിയാ അമ്മ തരാൻ പറഞ്ഞു പല്ലില്ലാത്ത ഈ പ്രായത്തിലാണോട് ഞാൻ കൊഴക്കട്ട തിന്നണ്ട് അകത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരാളിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അയ്യോ ആമ്പുള്ളാരെ നോക്കാൻ പാടില്ല നോക്കിയാലേ കണ്ണു പൊട്ടിപ്പോവും അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട അവന്റെ അടുത്ത് വേഗം ചെന്ന് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് കഴിക്കാൻ പറ ഇതിന്റെ രുചി കൊണ്ട് നിന്റെ പുറകെ നടന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ ജോലി അതേടി വേഞ്ച് അല്ലേ രാവിലെ തുടങ്ങിയോ ആ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ലേറ്റാ വണ്ടി പോട്ടെ ഇവന്മാരൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും ശശി ഇവന്മാരൊക്കെയാണോ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ ഞാൻ തരുന്നതേ കണ്ണടച്ച് കഴിച്ചോണം അതിനെന്തിന് എണീക്കുന്നേ നിനക്ക് തന്നാ പോരടി പല്ല് തേക്കാതെയോ എഴുന്നേക്ക് മാമാടി ഇവളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നു ഞാൻ ഓരോന്നെടുത്ത് തരുന്നത് വരെ നീ കണ്ണടച്ചു വെച്ച് കഴിച്ചോണം ഇതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കൂടി വരും ഇത് മുത്തശ്ശിക്കും വിവരമല്ല നിനക്കും വിവരമല്ല ഇങ്ങതാ കണ്ണടക്കി മാമാ ശരി പോയി എടുത്തോണ്ട് പാടി എന്തുവാടി ഒന്നുമില്ല വെളുപ്പം കാലത്തന്നെ വെറും പാത്രം വന്നിരിക്കുക പൊടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു 
എന്തോന്ന് കൊണ്ടുവന്നെന്നാ പറയുന്നേ അവൻ കുറെ നാളായി നിന്നെ കണ്ണുവെക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഒന്ന് സഹകരിക്കടി രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ചേർച്ച ഇതാ ഇതിലായിരിക്കും പോടി ഒരു വട്ട് കേസ സാറേ അക്ബറല്ല ബീർബല് മാമ ഇത്തവണ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും ഇത് തന്നെ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പറയണം എന്താടി ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത് പഠിച്ചത് എനിക്ക് മുമ്പില് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെങ്കിലും സെലക്ഷന് പോയാ വെട്ടിയിട്ട മരം പോലെയല്ലേ തിരിച്ചു വരുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസില് നമ്പറിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വരും എന്താ എന്തെങ്കിലും പണം കൊടുത്താ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ കാശില്ലാത്തവനോ അവനും നിന്നെ പോലെ ഒരു മുറപ്പെണ്ണിനെ വെച്ച് ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാണെങ്കിലോ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ധൃതിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നതിനെ കെട്ടിക്ക് എന്തോന്നാടി മോന്ത വാടിയിരിക്കുന്നേ എന്താടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചത് കൂലിപ്പണിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയെങ്കിലും സമ്പാദിക്കുമായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ കേൾക്കത്തില്ല 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതില് എസ് എസ് എൽ സിയില് ഞാൻ ജില്ലാ ഫസ്റ്റ് മേടിച്ചവനാ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എന്നേക്കാളും മാർക്ക് കുറച്ചെടുത്തവനൊക്കെ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാ ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാന്നുവെച്ചാല്ലേ നല്ലോളം തിന്നെ ഇനി നിനക്ക് മാത്രമേ എന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ ശമ്പളം കുറവാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ജോലി തന്നെ മോനെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കയ്യില് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിടവാ പിന്നെ ഈ കയ്യില് എന്റെ മോളെ അങ്ങോട്ട് ഏപ്പിച്ചു തരുമല്ലോ ഇത് ഇടത്തെ കൈ അച്ഛാ അത് കുഴപ്പമില്ല മോനെ ഈ കൈ കൊണ്ടല്ലേ നീ ഗവൺമെന്റ് ജോലി വാങ്ങാൻ പോണേ 
അച്ഛൻ പറയുന്ന ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അച്ഛൻ്റെ സത്യസന്ധത എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു കുറച്ച് നാൾ കഴിയട്ടെ ഈ കയ്യിലല്ല ഈ കയ്യിൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓർഡർ വാങ്ങിട്ട് ഈ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പക്ഷെ അച്ഛന്റെ സത്യസന്ധത എന്തായാലും കൊള്ളാളിയോ നിന്റെ ഭാവി അമ്മായി അച്ഛൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയാ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മതിച്ചല്ലോ നീ എങ്ങാനും കളക്ടർ ആയാലും നിനക്ക് പെണ്ണിന്റെ തരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇവനൊക്കെ എങ്ങനെങ്കിലും പഠിച്ച് ഐ എ എസ് എടുത്ത് എങ്ങനെയോ അടുത്ത മാസം ലോൺ ശരിയാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ നിനക്കും ഒരുത്തി റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ടല്ലോ അല്ലല്ലയാ അവനിപ്പ എന്തിനാ എന്നെ ചവിട്ടിയെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ അറിയില്ല നീ അറിയാമെങ്കിലും അറിയത്തില്ലെന്നല്ല പറയത്തുള്ളൂ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാ ഇത്തവണ ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ ഞാനോ എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി ഞാൻ ഈ സ്ഥലം വിടും മോനെ എന്തിനാടാ നീ ഓടുന്നേ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ രാജാവിനെ പോലെ നിന്നെ നോക്കൂടാ എന്നാ ടാറ്റ കാണിച്ചിട്ട് വിട്ടു ആണാ അല്ല ഇതാരാ നിന്ന് മൂന്നാല് വർഷമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഒരു ഫോൺ പോലും നിനക്ക് ചെയ്തൂടെ എന്താ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ സുഖമായിരിക്കുന്നു കർണാറിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് അവനിത് ഒരു പറഞ്ഞില്ലേ അവന്റെ കാര്യം പറയണ്ട നീ വന്നേ അകത്തേക്ക് വാമോനെ അച്ഛാ സുഖമായിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു അച്ഛാ കർണാറിനോട് അല്ല നീ ഡിഗ്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വർഷം എൽ എൽ ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഗോൾഡ് മെഡൽ വക്കീലാണെന്ന് എനിക്കല്ല അറിയാം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മോനിരിക്ക് പവിത്ര എവിടെ അവള് പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കാ ഓ അവനെവിടെ കേറി വാടാ അല്ല അങ്ങനെ തീർന്നു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ അലക്കി തീരണ്ട് ആ തോർത്ത് എടാ ശരത്തെ നീയെ പോന്നു എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാ ഇപ്പഴാ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഞാനാ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ വട നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായല്ലോ ഡാ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് ശരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ കൊടൈക്കനാലില് ഒരേ സ്കൂളില് ഒരേ ബെഞ്ചില് ഒരേ ക്ലാസ്സില് മതിര മതിര ഹലോ ബോസ് ഞാൻ ചന്ദ്രൻ എന്റെ പേര് പാർത്ഥൻ ഹായ് കുളിക്കുന്ന എനിക്ക് നീന്താ അറിയില്ല അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നേ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാക്കക്കുളി വിളിച്ചാ പോരെ ചുമ്മാ ഇരിക്കടാ നീ വട വീട്ടിൽ പോയി കുളിക്കാ ഇവര് വേണ്ടി ഞാൻ സ്കൂളിൽ എത്ര അടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ നീ എന്തിനാ എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നു ഇപ്പൊ വന്ന് കേറിയതല്ലേ ഉള്ളാളിയാ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട് മൊത്തം അവനെ ചുറ്റി കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുന്ദരിമാരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി വിശാലായി കളിയാ എന്താത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അടിക്ക എല്ലാരും നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഉള്ളോട്ടോ
രാജന്റെ വീടാണോ അതെല്ലോ കൊഴപ്പം വല്ലോ ഉണ്ടോ ഏമാനെ അവനെനിക്കറിയില്ല അവനെ എന്ത് വേണം ചെയ്തോ അവനെന്റെ മോനെയല്ല അവനെ ചവിട്ടി വിധിക്കോ അവൻ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ല സാറേ കണ്ടോ സാറേ ഉണ്ട ചോറിന് പോലും നന്ദി കാണിക്കാത്തവനാ അവനെന്റെ മകനെ അല്ല സാർ അന്വേഷിക്കുമ്പോ കിട്ടിയ അവനെ ആ ചവിട്ടി വിധിച്ച കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നിന്നേ നിക്കാൻ പാസ്പോർട്ടിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നോ അതല്ലോ അതിനുള്ള എൻക്വയറിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അവനോട് ഒന്ന് വരാൻ പറ സാറേ നമസ്കാരം സാറേ ഞാനാണ് പാർത്തൻ പാർത്തൻ അതെ സർ പരമേശ്വരൻ നിങ്ങളാണോ അതെ സർ എന്താ നിന്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തഞ്ച് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാറെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോ ഇന്ന് സർ റേഷൻ കാർഡ് ശരി ഞാൻ പോന്നു സാറേ എന്താ പാസ്പോർട്ട് എപ്പോ കിട്ടുമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം വരാൻ ആ ശരി സാറെ ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് ചോറിൽ വിഷം കളർത്തി തന്നുകൂടായിരുന്നു ഇതാ മോനെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് ലെറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു 
ഞാൻ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് പറയുന്ന വെച്ചാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ഹല്ലിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക പിന്നെ ജോലി വേറെ എന്തൊക്കെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പോഴത്തേം പോലെ അല്ലേ ഒരു മാസത്തില് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം മെറ്റീരിയൽ അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരും ഓക്കെ അല്ലേ ഡബിൾ ഓക്കെ സാർ ഇവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയായാൽ തന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനമാവും വിട്ടാലല്ലേ അതെന്താ ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ട് എനിക്കോ എനിക്കാ അച്ഛൻ എന്റെ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ അച്ഛന്റെ വണ്ടി എനിക്ക് വേണം എവിടെക്കാ പോണത് നീ പവിത്ര വന്നിട്ടുണ്ടാ എവിടെ എവിടെ അയ്യോ തിരിഞ്ഞു നോക്കലേ അച്ഛാ ശരി ശരി ഒന്ന് അടങ്ങ് പിന്നെ ഇത് അവളുടെ കുടുംബത്തിലെ അറിയോ അവളുടെ ചേട്ടൻ ഇതൊക്കെ അറിയാച്ച പക്ഷെ അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ അവൻ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് നീ അതിര് കിടക്കല്ലേ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറണം ശരി അച്ഛനോട് നിക്കണ്ട പോ കുടിച്ച വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കിടത്തെ നിങ്ങൾ കുടിച്ച വെള്ളമൊക്കെ മുഴുവൻ ചർദ്ദിക്കട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ അത് മതി ഇനിയൊന്ന് പൊക്കിയേ ഇനി എന്തായാലും നീ ചാകില്ല 
ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ജീവ രക്ഷിച്ചത് ആ ചെല് ചെല് മണ്ടത്ര ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഞങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ നമ്മളില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാണായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടല്ലേ എന്താടാ മനുഷ്യനാണോ നീ എത്ര തവണ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എന്റെ പുറകെ വരരുതെന്ന് അറിവുള്ളോണ്ടല്ലേ വരുന്നേ എന്നോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു വരെ ഞാൻ പുറകെ നടക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി വരരുത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ തന്നെ വരും അയ്യോ എന്റെ മാനം പോവും എന്റെ മാനവും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ശരി അവസാന വീഡിയോ വയ്ക്കാണ് എന്നോട് നിനക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല ഇല്ല വരരുത് ഇപ്പോഴോ വന്നു പോകരുത് ഇപ്പോ വരരുത് എന്താ ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നിനക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു ആ കടലിൽ പോയി ചാട് അപ്പൊ ലവ് വരും പ്രഭാ ഐ ലവ് യു എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയില്ല ആരോ കടലിലേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്റെ അളിയാ നീന്തൽ അറിയാതെ കടലിൽ എടുത്ത് ചാടിയവനാണോ നീ ആ സമയം മുതൽ അവക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങി പിന്നെ വരാതെ വരാതെ എവിടെ പോവാനാ ആ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയോ അവളുടെ വീട്ടുകാരറിഞ്ഞു എങ്ങനെയോ അവരറിഞ്ഞു കാണുമെന്നൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങൾ കാരണം അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കേട്ടില്ല അളിയാ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കത്തുള്ളെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ വൈക്കിന്റെ പുറയിൽ കേറ്റി ഇരുത്തലായി പാർക്ക് ബീച്ച് എന്ന് കറങ്ങലായി ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്കല്ല അറിയാ ബോസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ആകെ പ്രശ്നമായി അവളെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അമ്മയോട് പറയണ്ടായിരുന്നോടാ അമ്മ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് പെണ്ണന്വേഷിച്ചിരിക്കുക കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മോള എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാനില്ലെങ്കിൽ പ്രഭ മരിച്ചു കളയുടാ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നതാണ് വന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നോടാ കൊളത്തി ചാടിയ മരിച്ചു പോയാലെല്ലാം ശരിയാവോ പറയണായിരുന്നോടാ അതല്ല കരണ ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് പ്രേമിക്കുന്ന കമിതാക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആ കാര്യം നിനക്കറിയോ നിന്റെ കല്യാണം നടക്കും അവന്റെ അടുത്ത കാശ് കൊടുത്താ കിട്ടില്ല ഹലോ കരുണ തന്നെ കാണാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് വന്നല്ലോ ഇതാ ചാവി അതാണ് വണ്ടി എടുത്തോ വണ്ടിക്ക് വാടകയോ അഡ്വാൻസ് ലവെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ തോന്നുന്ന അഡ്വാൻസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രേമത്തിന് എന്റെ വക ഒരു സഹായം താങ്ക് യു ബോസ് ആ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എടാ ചന്ദ്ര ഡ്രസ്സ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചോ എല്ലാം വണ്ടിക്ക് അകത്ത് എടുത്തു വെച്ചേക്ക് വീടിന്റെ മുന്നിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ കാര്യം ആരും അറിയണ്ട എന്നാ ശരി സൂപ്പർ മാമ എന്തോ നടി അപ്പൊ നാളെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാ എന്നെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുമല്ലേ ഏയ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നിനക്കൊരു കച്ചപ്പാടുണ്ടാവില്ല സിഗ്നല് കാട്ടിയാ മതി പരന്ന് ഞാൻ വരല്ലേ കഴുതേ അവരുടെ പ്രശ്നം വേറെയാ നമ്മുടെ കാര്യം പോലെ അല്ല നിന്റെ അച്ഛൻ സത്യസന്ധന അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ കൊടുത്ത ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹം തരൂ എന്നാ പോയിട്ട് വരട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തത്ര ഉള്ളൂ എന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ആയില്ലേ ആവും അപ്പൊ അതുവരും ഞാൻ നിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് പോ ഓ ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ ആ കാര്യം മറന്നുപോയി നിന്റെ അച്ഛനോട് രണ്ടു രൂപ വെച്ചാൽ ഇരുപത് തവണ ആലോചിക്കും ഇന്ന അമ്പത് രൂപ വേണ്ടി വെച്ചു കാശ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ആദ്യം ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഇടിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചേ വേറെന്താടി 
എന്തോ നടി എന്തിന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡറിന്റെ കാര്യം സോറി അച്ഛ പക്ഷെ അച്ഛന്റെ സത്യസന്ധത ഇതെന്തിനാ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാ അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം നാളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കില്ലേ ഇത് വെച്ച് ഡീസൽ എങ്കിലും അടിക്കുക നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അവർ വരുന്നുണ്ട് നീ പൊക്കോ വന്നോ ഏ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ വേഗം പൊടി അവനെന്തായാലും അറിയില്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ നിറഞ്ഞ പാവം അടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പൊടി പൊടി ഹായ് ഹായ് അളിയ എത്ര നേരം ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു എന്താടാ അളിയ നീ എന്തെങ്കിലും കണ്ടല്ലോ നീ കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ ആരാടെ വിളിക്കുന്നത് അമ്മ നീ ഇവിടെ വന്നത് അമ്മയ്ക്കറിയോ അറിയില്ല അപ്പൊ ആ ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മേലായിരുന്നു പ്രഭ വിളിച്ചാലോ അല്ലളിയാ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂരാ ഏത് സ്ഥലം കണ്ണൂർ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ശരിയല്ലോടാ അളിയ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ലേ വരാം ആ വരാതെ ഇരിക്കാം പാവം ചേച്ചിയാടാ പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പോവാലോ കരുണ നമുക്ക് പോവാടാ പോവാ പോവാ നിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് വണ്ടി നിർത്ത് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കലടാ വണ്ടി നിർത്താം ചൂടാകാതെ അളിയ ആരെങ്കിലും സഹായം എന്ന് ചോദിച്ചാ എനിക്കത് ചെയ്തു കൊടുക്കാതെ പറ്റില്ല അളിയ നീ ആ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയേ ആ ചേച്ചി പുറകിൽ വന്നിരിക്കി ഞാൻ വണ്ടി കേറണോ അതോ നമ്മൾ കേറുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ച് വണ്ടി നിർത്തിയത് വണ്ടി എടുക്കടാ നന്നായിട്ട് ഗിയറൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സ്പീഡായിട്ട് ഓടിക്കടാ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി നിന്ന് മിണ്ടാതെ വാ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറകോട്ടിരിക്കാം നന്നായിട്ട് കാറ്റ് കിട്ടാ നീ എന്റെ അടുത്ത് നടി മേടിക്കും വണ്ടി ഏതെങ്കിലും കടയുടെ മുന്നിൽ നിർത്ത് ആ ശരി കരണ എടാ സൈഡ് ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ ആ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റന്നേ ആ വേഗം ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കേ ചേട്ടോ ഒരു പാക്കറ്റ് കപ്പലുണ്ട് അളിയാ എന്താ ചേച്ചിക്കൊരു ചായ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാല്ലേ ആ പോ ഹലോ യച്ചുസ്മി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചായ പറയട്ടെ എന്താടാ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിച്ചളിയാ അതിനവളവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാണല്ലോ എങ്ങോട്ടാ പോയത് ചേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോയായിരുന്നു ഇല്ലേ ഈ ഇരുട്ടില് ഞാൻ ഇനി എവിടെ പോയി തപ്പാനാ 
ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ അളിയോ അവളെ അടിച്ചിട്ട് ഓടിടാ എന്താണ് ഒരു ടെൻഷൻ ഇടയ്ക്ക് കയറിയവള് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി
ചേച്ചി ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഡാൻസ് കലക്കി ചേച്ചി വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തോ അതെന്തോ ചേച്ചി എന്റെ സ്ഥലം എത്തിയത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങണ്ട സ്ഥലം എത്തിയെന്നോ അല്ല നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഏതാ ഒന്ന് പോടം ഈ വണ്ടി കേറുന്നതിന് വരെ നടന്നാ വന്നുയായിരുന്നു നാല് ചായ എടുക്ക് അളിയ എല്ലാരും നമ്മളെ തന്നെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാ ഉള്ളത് നമ്മള് നാലു പേരാണ് അതിൽ ആരാ നിന്നെ നോക്കിയേ ഒരൊറ്റ ഇടി വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നു ആ പറയടാ നിന്റെ കോളിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓ അവൻ ഈ നാട്ടുകാരനാണോ ശരി ശരി ഞാൻ അവനെ പോയി കണ്ടോളോടാ ആരാളിയാ നമ്മുടെ മാധവനാടാ പൊറോട്ട കടക്കാരനെ അവൻ ഇവിടെയും കടയുണ്ട് സബാഷ് അടിപൊളി മനസ്സിലാടാ ബോസ് നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പായടാ അവൻ ഒരാള് മതിയെന്ന് പത്ത് പേർക്ക് സമമാ എല്ലാരും അടിച്ചൊതുക്കില്ലേ ഏത് വീട്ടിലത്തെ പെണ്ണിനെ പൊക്കണ്ടെന്നൊരു ബോധമില്ലേ മകള് ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇപ്പൊ പെണ്ണിനെ വരെ പൊക്കാൻ പോണെന്നോ എന്തിനാണാ വഴിയെ പോണ വയ്യാവലിയെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവന്റെ അമ്മയും അത്ര നിസ്സാരക്കാരിയല്ല എക്സ് എം ബിയാ കന്യാകുമാരി ജില്ലല്ലേ നമസ്കാരം ചേട്ടാ അപ്പൊ ശരി എന്നാ പിന്നെ ഇവന്റെ അമ്മ സംസാരിച്ചാ പോരെ സംസാരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ലെന്നേ നമ്മളൊരു നൂറ് പേര് അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാവില്ല എന്ന് കരുതി ആ പത്ത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവിടെയും വന്നല്ലോ നിങ്ങള് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റൂലോ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ ഓണറായി നിനക്ക് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എടാ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഹോട്ടൽ മുതലാളിയാണെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാണ് തൽക്കാലം ഇതിനെ കുറിച്ച് ആരോടൊന്നും പറയല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനിതാ വന്നു നമസ്കാരം ചേട്ടാ എന്താ കഴിക്കണ്ടേ രണ്ട് പൊറോട്ട ചേട്ടന് രണ്ട് പൊറോട്ട നീ കണ്ടില്ലാളിയാ ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ അച്ഛനാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇവനെ അവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാണ് ഡ്രൈവറിന് തന്നെ ഇത്രയും ചാടയോ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം എന്താണോ എന്തോ കണ്ടാത്തിന് പേടിയാവും എന്റെ അമ്മോ എന്നെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് Oh, my God.
नमस्कार सर हम्म इरिके परायो पंडा एक्सीडेंट ये पट्टी है इन्हीं निंगल के उबियो के हम पट्टी लता ऐटोला व्हीकल सुन्दे के लिए इन्द्र कंपनी की बैठना यंदे ना पढ़े तो मरकम बाढ़ लेने विचारी किन्हों रंजन गढ़ टीम आज पढ़े रूप तिलाकी मार्केटिल बिड़ना था जंगल का लक्ष्य तांगले पाले नहीं क्यों? पुरी दिन एक आलम नल्ले था पढ़े दिनों डाल पीरिम। होल्ड इस गोल्डन नल्ले। पर शायद जागले पढ़े दोनों कोड़कन नल्ले। मामा करेक्ट ही मामा। मोरे नहीं ते कुन्दा नो। आधे सारे। ये विपत्ति चंगे नूरा। हम्म नंदा समसारे तो लो मरे सिलाई। मारे का चेहरा तो मिक्की औरे एन्नो रे पढ़ो तो लाखों दा तो उधर मोने करना ने ने की पेड़ी आवने ले न्याने ने ने पेड़ी की ने ये निकी नहीं ले न्याने वो डाउन डाउन दे निकी नहीं ले यांगल का तामसी के मेरे स्थान तो नल टेरेस ने मेल ये इंदर ना अल्लाह समय तो उड़ गयी करें जो करना वेरी तेंदर आवश्यक समसर की ना यात्रे पो पोकुम ओन दिन ने पोगा में दिला निंगलो मात्रे पो नो निंगलो डर पे यहाँ भी नहीं है अपन यंगर उड़ने निंगलो वेरी तेंदर प्रश्न नहीं है ना वारंटा डा नहीं पो डा पोड़ा अलिया चल नहीं आ रहा ना पोंग पर इधर नहीं इधर ना पोंग ना पो आप इन्हें पे तड़िकुण डोड़ा यान दर ना पोंग नहीं ले लिया Oh. 
ചെറിയ ചെറിയ കളവ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ സത്യമായിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് പോലും നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിൽ തോട്ടി എടുക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ കുത്തിയതാണ് ഒരു അമ്പതോ നൂറോ തന്നെങ്കില് ഞാൻ വൈദ്യരെ കണ്ടിട്ട് അതേ വഴി അങ്ങ് പോകാമോ വിശ്വസിക്കില്ല മാമ പാതിരാത്രി വീട്ടിൽ കയറി വന്നത് പോരാണ്ട് തമാശ വിളിക്കാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം തലയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ലാത്തവനാന്ന് തോന്നുന്നു മാമ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നിന്നെ ഞാൻ ഈ പരിസരത്ത് കാണരുത് ഓ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ പോലെയാ തോന്നിയത് നമ്മള് വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കാണ് മോനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അവിടെ പോയി പെണ്ണ് ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തരുമെന്നാ തോന്നുന്നു തരും തരും നല്ലോം തരും നീയൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അവന്മാരെ അറിഞ്ഞാൽ നല്ലോം കിട്ടും നിങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരാതെ തന്നെ നാല് ദിവസമായിട്ട് എന്റെ വയറ് ശരിയല്ല അവന്മാരെ നിന്നെ പിടിച്ചു എന്ന് കേട്ടത് മുതൽ എനിക്ക് ജീവൻ തന്നെ ഇല്ലയാ നിങ്ങൾക്ക് അത്രക്ക് ജീവനാ എടാ പൊട്ട അത് അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് എന്റെ ജീവൻ എടുക്കുമെന്നാ എനിക്കൊരു പേടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുവോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് കേട്ടതല്ലേ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടു ഞാൻ എങ്ങനെ വന്ന് പെട്ടു അതെ എല്ലാരും കൂടി ഇപ്പത്തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വിട്ടോ നീ ഒറ്റൊരുത്തങ്ങാണ്ട ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മര്യാദക്ക് നീ പോവിടുന്ന് കർണ മോനെ കർണ വേണ്ട മോനെ കളി വെറുതെ കാര്യമാക്കല്ലേ നീ വേറെ വഴിയില്ല വിശ്വസിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് വന്നെ മുള്ളെ പിടിച്ചാൽ മുറുക്ക പിടിക്കണടാ പിടിച്ചോളൂ മുറുക്ക പിടിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിനും എന്നെ വിളിക്കല്ലേ എന്റെ മോനെ കാണുന്നില്ല ഫോൺ ചെയ്താൽ അവൻ എടുക്കുന്നുമില്ല അവൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ആ മറ്റവൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്റെ മകള് നല്ല സേഫ് ആയിട്ടാ എന്റെ മോനും ഇപ്പൊ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെയാ ഉള്ളത് അവന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ മാഡം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകളയോ ചേട്ടൻ തന്നെയാണല്ലോ ഈ നാട്ടിലെ നേതാവ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം മാഡം എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാടാണ് എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ പറയൂ താങ്ക് യു എന്റെ മോൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അയാളുടെ വീട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരാൾ നിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാ ആ വീട്ടിലേക്ക് ആരൊക്കെ വരുന്നു പോകുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയണം എങ്ങനെങ്കിലും അവളെ കാണുന്ന എന്റെ മോൻ എത്താതിരിക്കില്ല അവനല്ലേ പോകുന്ന അവൻ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ എന്തും പറഞ്ഞ് കാണാൻ കൊള്ളാത്ത പെണ്ണിന് വേണ്
ശരിക്കും <laughs> 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 ഞങ്ങൾ പെണ്ണിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നീ ഇവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കേ ഞാൻ കാണാതെ എങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാം മിണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ പെണ്ണിനോട് സത്യമായിട്ടോ ഇനി അഞ്ചു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പോക്കും സത്യമാണോട നിന്റെ അമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ എവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് അതാ അവിടെയുണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയ എന്ത് വന്നാലും സഹിക്കണം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാന്ന വിചാരിച്ച പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടോ നീ എന്തിനാടാ ടെൻഷൻ ആവുന്നേ അമ്മ അറിഞ്ഞ വെറുതെ ഇരിക്കും തോന്നില്ല അമ്മയോട് ഇപ്പൊ ആളുകളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാ നിന്റെ അമ്മ ആളുകളെ കൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ ഈ നാട് തന്നെ അയാൾക്ക് സ്വന്തമാ നമുക്ക് നോക്കാം
അമ്മയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിക്കണം വിളിക്കണം വിളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ എവിടെയാടാ എന്റെ മോൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിച്ചാ ഉരുണ്ട് കളിക്കരുത് നീയാണ് എന്റെ മോനെ കടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി നീ ദ്രോഹിക്കുന്നത് പറ ഒന്ന് പോയേ നിക്കവിടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പോ എങ്ങോട്ടാ ഓടുന്നേ എന്താ മേഡം അനാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ മാമൻ അങ്ങനെ ഒരാളല്ല മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാം എന്താ ഇത് നാടോട്ട് നാടോട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തോ ഏതെങ്കിലും ആശുപത്രിയിലേക്ക് വണ്ടി വിടുക
എടാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് കേക്കാമോ എടാ പറയുന്ന നിനക്ക് കേക്കാമോ അവ കൊറേ നേരായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവര് ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി വിട്ടല്ലോ അല്ലടാ ആ തുടലടാ തുടല്ലേ കാലിന് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ലടാ കാലിന് ഭയങ്കര വേദനയാടാ വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടാ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല
हेलो हेलो मोहन एरहदे शरी सर इवड़े हाँ इं या वरा ഞാൻ <laughs> 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 നിങ്ങളെക്കാളും വളരെ ശക്തർ അവരുടെ പേരൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല സാറേ അപ്പോ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അവരോട് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി തരാൻ പറയൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടേക്കാം ഇതാ ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോ ലെറ്റർ വരും സാറേ അതുവരെ നിങ്ങൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ശരി സാറേ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ ചെവി കേൾക്കുന്നില്ലേ എന്താ ഡോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി അവനെ കാണിക്കാം ശരി സാർ ശരത്തും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല നിനക്ക് എങ്ങനെ അവനറിയാം അവനെന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടാ നീ എന്തിനാ അവനോടൊപ്പം പോയത് അത് പിന്നെ അവൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ പൊറോട്ടക്കട മാധവനും നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ ജീവനാ എന്നെ കുറിച്ച് അവന്മാർ എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ മോളെ സഹായിക്കാനാണോ നീ എന്തിനെടുത്ത് വന്നത്
എവിടെയാണ് എന്റെ മോള് അവൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കോപ്പിന്റെ സന്തോഷം എത്ര കണ്ടതാ സാറേ ഇത് ന്യായമായിട്ട് സാറിന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തു അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ മാത്രമാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ മാത്രവും പക്ഷെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് സാറേ എല്ലാം അവരവിടെ വിട്ടത് ഞാൻ പറയില്ല സാറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ എടുത്ത് സമയ സമയത്ത് ഒരു ഭക്ഷണം ഒക്കെ വിളമ്പിയാ അവൻ എങ്ങനെ പറയും ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ മോളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം യുമാർ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം പിന്നെ എന്തിനാ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ആരാ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത് ഞാനാ ചെയ്തത് ആക്ഷൻ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയാമെന്നായിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ മോനെ ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നാടകം കളിക്കാ അല്ല അവർക്കൊക്കെ നീ എത്ര പണമാ നൽകിയത് ഇനി നിങ്ങളൊരു അക്ഷരം മിണ്ടിയാ സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു പരിഗണന പോലും കിട്ടും ഞാൻ എന്തോ ഒരത്തൂന്ന എന്റെ മോനെ എത്ര വലിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നാ ബന്ധം വന്നിരിക്കുന്ന തനിക്കറിയോ തന്റെ മോളെ കൊടുത്ത് തന്റെ കോഴി കൃഷിക്കും ലോറി ഷെഡിനും ശമ്പളമില്ലാത്ത മരുമകനെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഈ ഒരുത്തനെ കിട്ടിയത് മതിയായില്ലേ ആവശ്യം ഈ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കെങ്ങും വേണ്ട നിന്നെ പോലൊരു അമ്മയുള്ള വീട്ടിലെ എന്റെ മോളെ ഞാൻ കിട്ടിച്ചുവിടില്ല എന്തോന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നെ കുറിച്ച് തനിക്ക് എന്തറിയാടു നാട്ടിലെ നിങ്ങളെ പറ്റിപ്പെട്ടോ കംപ്ലൈന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിരിക്കും ദയവായി ഇപ്പൊ പോവൂടണം നല്ല ചുട്ട അടി കൊടുത്ത അവന്മാര് സത്യം പറയും ഇനി ഞാനെന്ത് ചെയ്യാൻ പോടെ നോക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഈ ആ സമയത്ത് ആരാ മോനെ നീ ആണോടാ ഇപ്പൊ തുറക്കാട എമർജൻസി വാർഡ് എവിടെ ഉള്ളത് നേരെ പോയിട്ട് വലതോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മതി നിൽക്കൂ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ ചന്ദ്രന്റെ അച്ഛനാണ് നിങ്ങളുടെ മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആരും ഉള്ളിൽ വിടാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പഴയ എക്സ് ഓഫീസ് ആണ് എനിക്ക് മകനെ കാണണം എന്തത് ചന്ദ്ര എന്താണ് അതൊക്കെ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് ആര് നിങ്ങള് ഞാനവന്റെ അച്ഛനാണ് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം വലത്തെ കാലിലെ വലിയ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പകുതി കാല് എടുക്കേണ്ടി വരും
കുറ്റവാളി അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇനി അവൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലിക്ക് പോകാനേ പറ്റില്ല ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല എന്റെ മകളെ ഞാൻ വെട്ടി കൊന്നാലും തീരുമാനിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാനാ പറയണ എന്റെ മോന് എന്റെ മകളെ വേണ്ടട കടന്ന് പോകാനില്ലേ എന്റെ മകൻ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് ന്യായണ്ടാവടാ അവൻ നല്ലവനാ അവനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നമാ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മകളെ അനുസരിക്കും അനുസരിക്കുമല്ലേ അനുസരിക്കുമല്ലേ നീയും എന്നെ നാണം കൊടുത്തു അല്ലേ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്ക എന്നതേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് മാറി തന്നേക്കാം കുറ്റവാളിക്ക് ഞാനൊരു പെണ്ണെ തരണോത്രൊരു മനുഷ്യനാണോ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഇപ്പോ എന്നെ എല്ലാരും ചേർന്ന് അവമാനിച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും വിഷമില്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്ക നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരുമാണ് ഈ സ്ഥിതിക്ക് കാരണം അനുസരിക്കില്ല ഞാൻ പറയുന്ന അവളെ അനുസരിക്കില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അവള് പറയില്ല അവൾ എന്തിനു പറയണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും
എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ വക്കീല് വരുന്നുണ്ട് നിന്നെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തല്ലേ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോടെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ മഴയാതാരാവൂട്ടോ നിന്റെ ചെവിക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ നിന്റെ തലയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് നിയമം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായത്തിൽ ഒരാണും പെണ്ണും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് തടയാൻ ഒരു നിയമത്തിനും അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്നു എങ്കിലും ഹർജിക്കാരന്റെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഈ കേസ് വിചാരണ വരുന്ന ദിവസം ഇവരെല്ലാവരും കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ഉത്തരവിടുന്നു എന്റെ ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തിനോട് പയ്യനിട്ടായിരുന്നു അവരെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് നോക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അവൻ തലയിട്ട പിന്നെ അവരൊരു മകനും അല്ല അവർ ഈ വീട്ടിൽ കയറുവില്ല അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിടണേ ഒന്ന് വിടണോ വിടണോ എന്നെ ഞാൻ അവരെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും കേക്കില്ല എനിക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനല്ലെന്നല്ലേ അതെ ശരിയാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛ നിങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് എന്തോ ഒരു ശാപം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്ശേ 
നീ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട എന്തു നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവണം വാ മോളെ ഇരിക്കേ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കോ പവിത്രയോടൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കച്ച കരയാതിരിക്കാൻ പറയച്ച അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ കാണാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ വല്ലതും പോയാ അപ്പൊ നീ വിവരം അറിയും എന്നെ നീ ജീവനോടെ പിന്നെ കാണില്ല അവനില്ലാണ്ട് ഇത്രയും നാളും നീ ജീവിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടർന്നു അവനെ പാടെ അങ്ങ് മറന്നേക്ക് നീ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു ഞാനതൊക്കെ പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ ഇപ്പൊ നടന്ന സംഭവം വരെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നീ മറപ്പൊന്നും പറയരുത് ആ ദുഷ്ടന്റെ മകളെ കല്യാണിക്കുന്നത് നീ മറന്നേക്ക് ചേട്ടാ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ന്യായമായിട്ടൊരു വില അങ്ങട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ എങ്ങനെയാ ഒരു ന്യായമായ വില നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കൂ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ ഒരു ന്യായമായിട്ടൊരു വില അങ്ങ് പറ അതൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി മൂന്ന് പിള്ളേരും ഭാര്യയുടെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല എനിക്ക് മതിയായി എന്താടാ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ വില മുറി നോക്കിക്കോടെ എന്താടാ കാര്യം ഇനി മുതൽ പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കടയൊക്കെ വിറ്റിട്ട് ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ പോവാണെന്ന് അതെന്താ അറിയില്ല വളരെ വില കുറച്ച് വിൽക്കാൻ പോകുന്ന തോന്നണേ നീ അവിടെ ഇരിക്ക നീ വാ ശരി അവസാനമായി ഒരു വില അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കാം ഇന്ന് കച്ചവടം തീർക്കും ചെയ്യാം അഡ്വാൻസ് തന്നെ പുള്ളി എന്തോ ദേഷ്യം കൊണ്ട് സംസാരിക്ക ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചേട്ടൻ പോയിക്കോ പോയിക്കോളൂ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പാചകം അല്ലേ ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ നമ്പർ വണ് 
കല്യാണ വീട് മുതൽ മരണ വീട് വരെ നിങ്ങളല്ലേക്ക് ഇങ്ങ് പെട്ടെന്നല്ലോ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാ അത് ശരിയാണോ വേണ്ട മക്കളെ പഴയതുപോലെ ശേഷിയില്ല ഞങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച പിള്ളേരാ വലിയ വീട്ടിലെ പിള്ളേരു ചേട്ടാ കാശുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടുകാരുടെ അല്ലേ ഞങ്ങളും തനിയെ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കണമല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നാളെ തന്നെ പോയി ജയകുമാറിനെ കാണാം ബാക്കി ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം അവൻ മണ്ഡപം ബുക്ക് ചെയ്തവരുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ തരും അവരിൽ ഒരു നാലു പേരെ നേരി പോയി കണ്ടാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് പിടിക്കാം അടിപൊളി ഐഡിയാണ് ഇപ്പളാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെട്ടം വരുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്നായി നല്ല ശകുനം നമുക്കെന്നാ പോയേക്കാം നിങ്ങ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കണേ നീ ഭാഗ്യശാലിയാണല്ലോ ഡാ ഇവനെ ആരും കാണാതെ നീ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോളേ എന്താ ഒന്നും പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാൻ എന്താ കാര്യം പാചകത്തിനുള്ള ഓർഡർ എടുക്കാൻ വന്നത് അകത്ത് മുതിർന്നവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെറിയ മാമനാണ് അവരിപ്പോ വരും നിങ്ങൾ അവരോട് തന്നെ സംസാരിച്ചോളൂ വന്നേക്ക് ആള് വരുന്ന പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം ഓർഡർ കിട്ടൂടാ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം തോന്നുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും മേടിക്കാം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഓർഡർ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആരും നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ആരാന്നറിയില്ല അവരതാ പുറത്ത് നിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ മാമാന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇവ വലിയ മാമനാണല്ലോ അപ്പൊ നാട്ടില് ഒറ്റത്തിനെ വിട്ടു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലേ നിങ്ങള് പോരാത്തതിന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കമ്പനിയും വേണല്ലേ ഹലോ സുഹൃത്തെ സുഖാണോ നിനക്ക് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരാ ചെയ്യാൻ പോണ് ഓർഡറല്ലേ വേണ്ടത് എടുത്തോ ഭംഗിയായി ചെയ്യേ I love you. എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താടാ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാലെ എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് ആദ്യം പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്കാൻ നോക്ക ആളിയാ പോടാ എടാ കർണ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറി വെച്ചിട്ട് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ അതൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇയാൾ ഇത്രയും പണം ചെലവഴിച്ച് ഈ കട്ടൗട്ട് വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ വൃത്തി കട്ടവൻ വിചാരമില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്നാ അല്ല നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇയാൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആരാ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് ആരോ ചാരപ്പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നേ അടുക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ 
നല്ല സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം വരാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു തന്നെ ഏയ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ ഫോട്ടോന്റെ മുമ്പിൽ ബഹളം കൂട്ടല്ലേ ഓ അല്ല ഈ വാചകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ എഴുതി തരുന്നത് അത് കാശ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പൊ എന്തിനാ പറയുന്നത് ഏ ഇതാ മല്ലിക്കട കൊടുത്തേക്ക് നിനക്ക് സുഖാണോ അല്ല ആ കൊച്ചെന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കാ സംസാരിക്കോ എന്താ നിങ്ങളെ സുഖാണോ സുഖായിട്ടിരിക്കുന്നു റിസോർട്ട് വിട്ട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അങ്കിൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ ഇതാ ഞാൻ കൊടുക്കാം ഹലോ സുഖായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഫൈൻ ഫൈൻ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷം എടാ ഇവിടെ വേണോ ആരാളെയാ ഹലോ എന്തുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ ലൈനൊക്കെ ഒത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അണ്ണന് കൊടുക്കട കർണ നീ എന്റെ ജീവിതം കൊളാക്കുന്ന ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ഇപ്പളാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ചില കൂട്ടുകാര് ഉപകാരികൾ ഇന്ദിര ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ദേവം വന്നില്ലേ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കും എന്താ പ്രശ്നം പുതിയായിട്ടൊരു ഓർഡർ കിട്ടി അത് വേണ്ടെന്ന് അതെന്താടാ വേണ്ടെന്നേ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ വേണ്ട നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ കാര്യം എന്താന്ന് പറ അത് നമുക്ക് ശരിയാവില്ല എടാ അവനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട വേണ്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും നിങ്ങളങ്ങ് എടുത്താ പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ എന്നാ നിങ്ങളെന്നെ നോക്കൂ എന്തേത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നേരെ ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൈപ്പറ്റണ മാതിരിയാ അതെ അതെ എനിക്കോ പറ്റിയില്ല എന്റെ മരുമം വാങ്ങണം വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലേ നീ ആരാണെന്നാണോ നിന്റെ വിചാരം നീ വിചാരിച്ചതൊക്കെ നടന്നല്ലേ എന്റെ അളിയനെക്കാളും നല്ലൊരു മരുമകനെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലടാ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തരെ വിളിച്ച് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചല്ലേ നിന്നോടും കൂടി തന്നെയാ അവനില്ലാതെ നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എപ്പ നോക്കിയാലും നെഴുന്ന് പോലെ അവന്റെ പുറകിൽ തന്നെ അല്ലായിരുന്നോ എല്ലാം വെറുതെ ആയിരുന്നല്ലേ എന്തു പറ്റി ചത്ത് കളയെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചല്ലേ 
ഇവനൊക്കെ ജീവനോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാ മരിച്ചാലും സാരില്ലെന്ന് നിക്കടി ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ അവനെ കൊന്നു കാണിച്ചാലും ഞാൻ തോറ്റുപോയില്ലട അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ വാ സോറി അച്ഛ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത നിനക്ക് വിഷമില്ലാളിയാ നിനക്ക് വേദനിച്ചാലും ഇല്ലെന്നല്ലേടാ പറയത്തുള്ളൂ പോടാ എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ വീടിനകത്ത് കാലുകുത്താൻ അവൻ എന്ത് യോഗ്യതയാള് ചെറുപ്രായം മുതലുള്ള അടുപ്പാ എന്നെക്കാളും നല്ലവനാ ഇതിനേക്കാളും എന്ത് യോഗ്യത വേണ്ട കുഴപ്പം ജാതിയാണോ എന്നു മുതലാണോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയത് അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ജാതി മതമൊന്നും പവിത്രയുടെ സന്തോഷമാണോ പ്രധാനം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ജാതിയാണോ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തതിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചല്ലോ എന്ന് വിഷമിക്കുന്നതിനും ഭേദം അവന് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നേക്കാളും നന്നായിട്ട് അവൻ നോക്കും സമ്മതിച്ച കച്ച ഇവിടെ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇവൾ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ അച്ഛാ എന്താ ഒന്നും പറയാതെ പോന്നേ എന്റെ മക്കളുടെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് തോന്നിക്കാം ഇനി ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ
എടാ അവൻ എവിടെയാ ഇനിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ചായക്കട വെച്ച് കൊടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞ അവനിപ്പം ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ട് കറങ്ങി നടക്കാടാ അവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അളിയാ ഏ കൊലപാതികയും കള്ളക്കടത്തുകാരന്മാരെയൊക്കെ വെറുതെ വിടുന്നു നമ്മള് മാത്രം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഓ ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടോ മനസ്സിൽ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് പറയണം ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നിയമം അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ബലം ചെയ്യലോടാ ഹലോ സാർ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല സാറേ ഈ കേസ് എപ്പ തീർപ്പാക്കാനാ കേസ് തീർന്നു അവരെ കേസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു സാർ എന്താ പറയുന്നത് തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ ജീവിക്കണം പോ പോ പോക്കോളൂ ഏ നിങ്ങളവരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തോ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കാം നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചത് വിടളിയാ എങ്ങനെ വിടും പാറ്റില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തല്ലോ അവരെ വേണ്ട അളിയാ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റ വിശ്വാസ വഞ്ചന അതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തേ എന്നെയാണോ പറയുന്നത് ഞാൻ വഞ്ചിച്ചെന്നാണോ പറയുന്നത് എന്റെ കൂടെ വാ എങ്ങോട്ട് അവർക്ക് ഈ സ്ഥലം മതി ആ അവര് രണ്ടുപേരും ജീവിക്കാൻ വന്നതല്ല പ്രായം തികഞ്ഞതിന്റെ കഴപ്പ അവരുടെ കാര്യം സാധിച്ചു ബോറടിച്ചു അവര് പോയി പോയെന്നോ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം അവര് ഷോപ്പിംഗിന് പോകാൻ പണം ചോദിച്ചു കൊടുത്തു ചോദിച്ചിട്ട് അയ്യായിരം രൂപയാ തന്നത് അവര് വാങ്ങണ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് എന്ന് വെച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫേഷ്യല് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യട നീ പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക് മനുഷ്യന് മെനക്കെടുത്താനായിരിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നിനക്ക് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു അല്ലേ തലയിലെടുത്ത് വെച്ച് കൊഞ്ചിക്കാൻ പറ്റും തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരുന്ന വേഗം ജീവിതം മടുക്കും ഡാ നിനക്കൊരു ജോലി കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളെ നീ അങ്ങോട്ട് പോണം അവൻ പോയി നിന്റെ കൂട്ടുകാരും ജോലിക്ക് പോയടാ പത്ത് ദിവസം കൂടെ അവൻ തികച്ചു പോയില്ല പകുതി ശമ്പളം മേടിച്ചാൽ അവൻ തിരിച്ചു വന്നു സ്നേഹിക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ പഞ്ചാര ഒഴുകല്ലായിരുന്നോ അതൊക്കെ വെറുതെ ആയിരുന്നല്ലോ വെറും പൊള്ളത്തരം എന്തിനു കഷ്ടമായി പോയി ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണമായിരുന്നു എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജാവിനെ പോലെ കഴിയായിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് നീ എന്ത് പറയാൻ വരുന്നോ അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് ബോറടിച്ചു അല്ലേ നിനക്ക് ബോറടിച്ചല്ലേടാ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വന്ന എന്നെ എന്ത് ചെയ്യണോ ഇനി ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വന്നത് എന്നെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കണം അടിച്ച് 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 പ്രേമിക്കുമ്പോ എല്ലാരും സൂപ്പർ ആയിട്ട് പ്രേമിക്കും ജീവിതത്തിലേക്ക് കാല് വെക്കുമ്പോ ആണ് പ്രശ്നം ആണായാലും പെണ്ണായാലും രണ്ടുപേരുടെ രീതി ഇത് തന്നെ പ്രേമം ഒന്ന് കൈപ്പറ്റാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും എന്നാ അതൊന്ന് അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള താല്പര്യവും പോകും ഇങ്ങനെ അലക്ഷ്യായിട്ടിരുന്നാലേ ജീവിതം നന്നാവില്ല എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കല്യാണമായി രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഷ്ടക്കിടക്
അത് അതിജീവിക്കുന്നവൻ അവൻ രക്ഷപ്പെടും നൂറിൽ നിന്ന് നാല് പേര് രക്ഷപ്പെടാറുള്ളതാ മറ്റേ എല്ലാവരും പെടാറാവുള്ളത് അവളെ മാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീ മാറ് കാലിൽ വീഴാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടിരുന്ന ഇപ്പൊ കടലിൽ എടുത്തു ചാടിയില്ലേ നീന്തൽ പോലും അറിയാൻ മേലാതെ ഓ പുറത്തുപോയ കുരുത്താൻ കിട്ടാ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേണ്ട അങ്ങനെയല്ലേ കൊള്ളാം നന്നായി ഡാ നീ താമസിക്കുന്ന എന്റെ സ്ഥലത്താ അതുകൊണ്ട് നടുക്ക് കയറി കിടക്കാൻ വന്നോ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ എവിടെ നിങ്ങൾ ആരാ മര്യാദ കൊടുത്ത് പൊക്കോ എടി ഇപ്പൊ പ്രേമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിച്ച് പിരിയുമ്പോഴും പറഞ്ഞുകൂടെ അവൻ കരഞ്ഞു കാണിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പണ്ട് ആ പെണ്ണിന് ജീവന തുല്യമായിരുന്നല്ലോ അതും പണ്ട് കിണറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാരിയോ അത് പണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പരിശുദ്ധ പ്രേമമാണത്രേ ഇവന്മാരല്ലേ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ അവര് പ്രേമിച്ചത് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇണക്കുരുവികളെ പോലെ ചേർന്നിരുന്നു സെക്സ് മാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നു കാര്യം സാധിച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറെ പേരുണ്ടറാ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ കാര്യമൊക്കെ വിട്ടേക്കുക എങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും വിശ്വസിപ്പിച്ചല്ലേ ജയിപ്പിച്ച ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്കെല്ലാം അവര് കണക്ക് പറയണം ഒന്ന് പോണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്തിനാണ് അവസാനം പിരിയുന്നത് ഇവരിങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയാന് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദത്തോടെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ റേഷൻ കട ക്യൂ നിൽക്കുന്ന പോലെ അടം നിൽക്കുന്നത് വിവാഹമോചനത്തിന് കോടതിയില്ല യോജിപ്പിക്കാനുള്ള അനുവാദം മാത്രമേ ഉള്ളടാ കൂട്ടുകാർക്ക് പിരിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അനുവാദം നമുക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും അവരുടെ പ്രശ്നം ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ എല്ലാം സഹിക്കും അതിനുശേഷം അവര് പിരിഞ്ഞാലോ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചൂടെ ഇത് എന്തൊരു ന്യായമാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ വരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാണ്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സഹായം എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കരുവപ്പല പുള്ളി എടുത്തെറിയണേ അളിയ നിന്നെ പോലെ പലരും നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കണേ അവനിതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾക്ക് അവൻ മറുപടി തന്നേ മതിയാകും വടാ പിടിച്ച് നല്ല പട കൊടുക്കടാ അപ്പഴേ മര്യാദ പിടിച്ചേ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ടാ പോന്നെ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുവാത് അവന്മാരെ നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യ പോകരുത് ഞാൻ പറയണത് പറയുന്നതൊന്ന് കേക്ക് എന്താ പ്രഭ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ട് തന്തയുടെ സ്ഥാനത്തിലിരുന്നവരെല്ലാം ഒരു തന്തയാകാൻ പറ്റില്ലടാ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല വന്നേ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വന്ന് അന്വേഷിച്ചോ നീ പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അടങ്ങുമോ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ എന്തെല്ലാം സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ ജീവിക്കും എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഞാനല്ല അവളുടെ തന്ത ഞാനല്ല അവളെ വളർത്തിയത് എനിക്കറിയില്ല അവളെ എങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിഞ്ഞു കയറി എന്റെ മകളുടെ ജീവിതം തുറച്ചിലോടത്തേണ്ടി പരിശകളെ എല്ലാ സന്തോഷവും കളഞ്ഞു വിളിച്ചില്ലേ ഈ കോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രേമോ മണ്ണോ കെട്ടിയൊന്നും വേണ്ടെന്ന് കെഞ്ചി പറയാറുള്ളത് ഇനി വിവാഹമോചനം നേടണം 
വേറെ ഒരു ചെക്കനെ നോക്കി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്നാ ഒരു തലവര എനിക്ക് പ്രഭയോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം സംസാരിച്ചോ പ്രഭാ ഇവർക്ക് നിന്നോടെന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടത്രേ എന്നോട് ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നടന്നതൊക്കെ ഒരു ദുസ്വപ്നം പോലെ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു സ്വപ്നമോ അവിടെ പോ ആ നിങ്ങൾ പോക്കോ വട നിങ്ങളോടും പോകാൻ അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ വന്നിരിക്കല്ലേ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തി വെച്ച് നാല് തെണ്ടികളുടെ മുമ്പിൽ കല്യാണം നടത്തിയാല് അത് കല്യാണം ആകുമോട നിയമം മൂലം നടക്കാത്ത ആ കല്യാണം ഞാൻ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു വരുന്ന പതിനാറാം തീയതി വിവാഹമോചനം ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും അവരുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് പിരിയുന്നത് അന്ന് തന്നെ സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്ററിന്റെ മകൾക്കും എന്റെ മോനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം അവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് നക്കിട്ട് പോയിക്കോ എടാ അടിച്ചേർക്കിലടാ അവന്മാരെ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ എന്താ എന്താടാ പറഞ്ഞത് അവൾക്കെല്ലാം മറക്കണമെന്നല്ലേ ഇവനാണെങ്കിൽ അവളെ കണ്ണെടുത്താ കണ്ടുകൂടാ ഇവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആരാടാ എടാ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ കൊന്നു കളയണോടാ ജീവൻ പണയം വെച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ പിരിയൊന്ന് എന്നാ ആ ജീവിതം തന്നെ വേണ്ടറാ പത്രത്തിൽ വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആളുകൾ വായിക്കില്ലേ ഇനി പിരിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ആലോചിക്കില്ലേ അങ്ങനെ ഒരാളെങ്കിലും നന്നാവില്ലേ എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേണ്ടറാ ഞാൻ ചെയ്യാടാ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയപ്പോ അർഹതയില്ലെന്നോ അത്ര അതപ്പതിച്ച് പോയ നമ്മള് ഇവിടേക്ക് എന്താ അറിയാവാ നിക്കണോ നമുക്ക് ചെയ്യടാ
കല്യാണത്തിന് റെഡി ആയുവാണല്ലേ
वाड़ी, वाड़ी, बड़ा चेटे, आंधन बुकियों पर देने की टेंशन, इन्दु बुकियों पर बैठी हूँ, इंद्र आला सांसार जोड़ रखी ना है, हमने कुत्ती कोलना, कुत्ती कोलना नहीं लग रहे, बैठा, बैठा Indera cedah ni kulian o, pin ni awak kan nama kita nama lendera vitya som. Indera ni ada naaf lagi poyo, ni anda indera apa aje, indera apa aje, ni rek kamera berpandu o, ni indera apa aje, segala sopnya apa o, adi cedah ni, ni anda beri kondu kuiri cipu. Yang ini adalah love orang nak dorang berani jadi ada ke mana tu? Eri kiri figure ni beranam awal dua orang kerakan tu beranjur room beranam tu beranjur lenti biru teri beri ni lada. Ni nak kemudian ni apa mana diri kita? Awan ini ada mana? Iban ini ada mana? Iban ini ada mana? Ni nak kemudian? Iban kemudian? Bisho sama ada, prema ada. Ebru deh orang ini lu nikah nukum. ஒரு பரிசி இல்லாத்து என்று கூடப் போகும். நானம் கிடுத்தி இல்லாடா. பிரேமம் சத்திமானந்து நீங்கள் பிரேமிக்கும் போல் அரையில்லா. நீங்கள் உன்னிப்பிக்கும் போல் நீங்களுக்கு மனிசிலாயில்லா. நீங்கள் ஒரு ஜீவிதன் ஜீவிச்சிருதுலே. அதிலி வேணம் மனிசிலாக்கான். பிரேமான் வரந்து என்ன அவரு சாலுட்டடிச்சனே ஆதிரிக்கடு இத்திரை நாள் இவள்ளுடைக் கழிந்திட்டு இனி வேர் ஒருத்திருக்குடை அவளை இஷ்டப்பிட்டில்லீங்கள் நீயும் வேர் ஒருத்திருக்குடை அவனை இஷ்டப்பிட்டில்லீங்கி வேர் ஒருத்திருக்குடை அவனை இஷ்டப்பிட்டில்லீங்கி இதின்டை வேரானோ ஜீவிதம் பிரேமிச்சி கல்யானும் கைடிச்சு விரு பிரிஞ்சிந்து பேப்பிரு வாய்கிம் போ அத்தந்து நானத்திரக் காரியாட்டு எடுத்திருந்தில்லா பக்ஷி இப்பு வேதனிக்கு நடா அங்கனி ஓரு ஒருத்திரு பிரியம் போலும் அதினி பின்னில் ஒரு பாடு பெரிட்ட வேதனி உண்டலா நான் பிரேமிக்குன்னுல்லன்னுல் விஷமத்தில் என்ட பிரையமுத்தினி வேண்டி என்னைப் போல் எடுத்து சாடுந்து வரு பிரையமுத்தினி வேண்டி பிரண்ட்சினி வேண்டி எல்லாம் சகிச்சி சப்போட்டு செய்து வராடா நீங்களுக்க சதியம் மாராடா கூட்டுகாரிதம்மிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவிலுவில
എടാ നീ എന്തിനാ പേടിക്കണേ ആ കൊച്ചിന് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തടേ നമ്മുടെ പയ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ കാത്തിരിക്കാണ് അവന്മാരെ എത്ര പേരുണ്ടായ നമുക്ക് എന്തടാ നമുക്ക് നേരിടാം കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രേമത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റോ ഞങ്ങളും വരാം അലിയ നമുക്ക് പുതുതായി നാല് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് വലുതായി നടത്തം ഞങ്ങളുള്ളപ്പോ പ്രേമം എന്ന്